ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെലം ലൈനി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ എം എസ് മാറ്റും സാറ്റും ഒക്കെ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ട്രിക്കിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കിട്ടുന്ന ട്രിക്കുകളും ടിപ്സുകളും തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈലം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സോ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇജോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്ക് നേടാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിലൊക്കെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇജോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡ് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ഇജോട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക അവസാന വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കമന്റുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനം നൽകുന്നത് പുതിയ പുതിയ ട്രിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നതും തോന്നിപ്പിക്കുന്നതും ആ കമന്റുകൾ തന്നെയാണ് സോ എവിടെയാണ് ഈ ജോട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം പുയ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയിൽ പുയ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡ് അതായത് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പെൺ പെണ്ണല്ലേ അപ്പൊ അതല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇജോട്ടി കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടി ഒന്നുമല്ല പകരം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇ ജോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ജോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ഇത് പത്താമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇത് ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിന്റെയും പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ അതിന് തൊട്ട് ഒമ്പത്തിൻ്റെ മുമ്പത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ടി ആണ് ടി കഴിഞ്ഞാൽ യു വി ഡബ്ല്യു മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെറ്ററിൻ്റെയും പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം മക്കളെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാട്ടോ ഐ മീൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കോഡുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇഫ് ഗോട്ട് ഈസ് കോഡ് ആസ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു സീറോ ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ജി ഒ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് കോഡ് ചെയ്തത് ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് എങ്കിൽ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം മക ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യപ്പേർ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കും ജി സെവൻ അല്ലെ ജി സെവൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നിപ്പോൾ എന്തൊരു ഐഡിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇജോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ഇജോട്ടി ഇജോട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇ ജോട്ടി ഇ ജോ ടി ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ ജി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിന്റെ കോഡ് എത്ര ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇ എഫ് ജി അപ്പൊ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ഏഴ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഏഴ് വന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് വന്നു പിന്നെ ഇജോ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത് ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ഇജോട്ടിയിലെ ടി ഇരുപതാണ് അപ്പം ഈ ഇരുപതും വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന കമ്പം സംഭവം എന്താ ഒരു കോഡ് തന്നു ആ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ 
അത് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് നടുവിലുണ്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് എന്താ സെവൻ വൺ ടു സെവൻ വൺ ടു തിരിച്ചെഴുതാ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിനെ തിരിച്ചെഴുതിയതാണ് സെവൻ വൺ ടു എങ്കിൽ എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് ഇജോട്ടിൽ ഇ അഞ്ച് എന്നെ നോക്കണ്ട എ ബി സി ഡി എന്നാ അത് അറിയാത്ത കുട്ടി എന്താ എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇജോട്ടി പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് ലാസ്റ്റ് വരണം ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വരുന്ന ഏതാ ഉള്ളത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വരുന്നത് ഏതാ ഉള്ളത് ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു ഇനി ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ടു ജി ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു ജി ആണ് രണ്ടും ഒരേ നമ്പർ ആ വരാം അപ്പൊ എഴുപത്തേഴ് എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജി ജി അല്ലേ ജി ജി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് സോ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സിമ്പിൾ ടിപ്പ് മനസ്സിലായി ട്രിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഇജോട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇജോട്ടി ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുടെ മാറ്റ് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ തരാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി എല്ലാ ചോദ്യവും ഇജോട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യ ഉത്തരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ഇജോട്ടി എഴുതാലും കിട്ടും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ഇതുപോലെ ചോദ്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ജെ ജെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാത്രമാണ് എല്ല് എ ബി സി ഡി എഫ് ജി ജെ അല്ല ജി ആ ജെ ഇജോട്ടി ജെ എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ കെ എൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അക്ഷരമാണ് കെ എൽ അടുത്തത് എം എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെറ്റർ ഇതാ എം എൻ ഒ ഒ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെറ്റർ പി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന ആൻസർ ആണ് പി ആകെ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളു അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ പി യു ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി എം ടി ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാത്രമാണ് ഇ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇ വരുന്നത് ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ വരുന്നത് ഇ എഫ് ജി എച്ച് മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ വരുന്നത് അപ്പൊ ഐ കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റർ ഏതാണ് ഐ എം എൻ ഒ പി ജെ ജെ ഐ ജെ കെ എൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എം ആണ് അപ്പൊ എം വരുന്ന ഒരേ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഇജോട്ടി കയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്താക്കിയത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇജോട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും അതും നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ മക്കളെ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സെയിം ഓർഡർ തന്നെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് അല്ല സിമ്പിൾ ആണ് സെഡ് എക്സ് ടി അതായത് ഓർഡർ തിരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഡിന്റെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് മുമ്പാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് അല്ലെ എക്സ് വൈ സെഡ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടി യു വി ടി യു വി അപ്പം ആർ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ മൂന്നേ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ആ
മക്കളെ ജി എത്രയാണ് വരുന്നത് ജി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻ ആണ് ജിന്റെ ആൻസർ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ വണ് തുടങ്ങി നോക്കൂ മക്കളെ ഏത് വരും എ വരും ഓപ്ഷൻ എ കാരണം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അതെ ആറാമത്തത് ജി അപ്പൊ എയിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആർ എ ഉണ്ട് ആർ എ ഉണ്ട് ആർ എ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ആർ എ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ ആൻസർ കിട്ടും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ മൂന്നിൽ ഏതൊന്ന് ആൻസർ വരാം അപ്പൊ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്താക്കണമെന്നില്ല ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം കാരണം ഐ ആണോ ജി ആണോ ജെ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കോഡിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതോടൊപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ച ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചേരിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കുഞ്ഞു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇജോട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് കേട്ടോ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് മീൻസ് സിസ്റ്റർ ഈ നമ്പർ ത്രോങ് ആണ് എങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വണ്ണ് കിട്ടണം അപ്പൊ വണ്ണ് തുടങ്ങുന്ന ഏതാ ലെറ്റർ എസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എസിലായിരിക്കും തുടങ്ങാം എസിൽ തുടങ്ങുന്ന ആകെ ഒന്നുള്ളൂ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഐ റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ വൺ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അത് സിസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എസിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ എസിന് വൺ ആയിട്ടാണ് ഐന ടു ആയിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പോകുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും വൺ വണ്ണ് വന്നു സിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഞാൻ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് അപ്പൊ എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ആൻസർ ഉള്ള ആൻസർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സിസ്റ്ററിൽ ഈ കാണുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് ത്രീ മീൻസ് ത്രോങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ ടി ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ വൺ ആദ്യ എസ് പിന്നെ ടി കറക്റ്റ് ആണ് വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഫുൾ മാർക്ക് ഈ സെയിം രീതിയിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും എവിടെ പോയി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് 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 സെയിം രീതിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ട അതേ രീതിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇൻ എ സേർട്ടൻ കോഡ് മെയിൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് നയൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് ഇത് ഐ കിട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിയറിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മെന്റ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കിട്ടണം എം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നത് നയനിലാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് നയനിലാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല അടുത്ത നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇതിലില്ല രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ട് ഡിയർ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനി അടുത്തത് മെന്റ് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ആൻസർ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇജോട്ട് ഇല്ലാതെയും ഇതുപോലത്തെ ലെറ്റേഴ്സുകൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇജോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഐഡിയ കിട്ടും സോ കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഉത്തരം കൂടി കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ആയി